ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ലെവൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊച്ചിന് ജോലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊസ്റ്റിലേക്ക് എത്തും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാ സമയം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായി വീടും ലക്ഷറി കാറും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും വളരെയേറെ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു അല്പം ആശ്വാസം പകരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു എൻ എസ് അനിൽകുമാർ സാറിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ പ്ലീസ് വെൽക്കം താങ്ക് യു മാഡം വളരെ സന്തോഷം കുട്ടികളുണ്ട് പേരന്റ്സ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് പേര് വരും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് പേരെ പേഴ്സണലി സംസാരിക്കാൻ പറ്റി പല കുട്ടികളുടെയും പേരൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി ഇന്നിപ്പോ അവരുടെ പള്ളി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്കേറെ അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം അവരെടുത്ത ആ താല്പര്യവും ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വിളിച്ചവരുണ്ട് അറിയേഴ് പേർക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എവരി മൺഡേ നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും പേരൻസിനും ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സഹായം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി ഒരു മീഡിയയായി നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിലേക്ക് വരെ എത്ര കാരണം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടു ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറോളം പേര് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും അതല്ലാതെ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറുന്നൂറ് പേര് മീറ്റിംഗിന് വരേണ്ട ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇവര് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് സുഖപ്രദമായി കേൾക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ മീറ്റിംഗിൽ വരാത്തതാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാരൻസ് നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് പിടിയിട്ടത് കുട്ടികളെ അവരുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അവർ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായി പല കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് സൺഡേ ഹോളിഡേ നല്ല സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല ക്യാപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നല്ല അർത്ഥവത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോട്ട്സ് അത് ആസിഫ് അലിയും കെ പി എസ് ലളിതയാണ് അപ്പൊ കെ പി എസ് ലളിത ഒരു നല്ല അമ്മ അമ്മാമ്മ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് അവരുടെ മകൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനും ഭയങ്കര വാശിക്കാരനും ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനും എവിടെയും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഈ ആസിഫ് അലിയോട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഈ അമ്മ തന്നെ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലിയാണ് അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് മുറുക്കും ആ അച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് അവന്റെ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മോനെ നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം അവന് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നക്കാരാണ് എനിക്കറിയാം അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ആയതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഈ കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെതായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവനോട് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നും അവന്റെ അവന് നമ്മൾ മാറി നിന്ന് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്ന് നീ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് അവനോട് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൻ ക്ഷമിക്കണം കാരണം അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തതല്ല പക്ഷെ അവന്റെ രീതി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാ നമ്മളപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു കളിപ്പാട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയും രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജാവും ഒരേ ഒരേ മനസ്സ് ദുഃഖിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു നിസ്സാരമായിരിക്കും ഒരു ഇരുപത് പതിനേഴ് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു മുഖത്ത് ഒരു മുഖക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത പാട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു പയ്യന്റെ തലമുടി ഒന്ന് നരച്ചു കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുടി കുഴിയാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര മാനസികമായ വിഷമമുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ അറുപത് വയസ്സായ ഒരു അമ്മാമ്മ കഴിക്കും ഓ ഈ നിസാര ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിനാണ് ഈ നിസാര ഒരു പൊട്ട് മുഖത്ത് വന്നതിനാണ് കാരണം അമ്മൂമ്മേരെ മുഖം അത്രയും ചുളുവാണ്
ആണുങ്ങൾക്ക് നേരിയ ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ കാര്യ സമയത്ത് നാല് ഇപ്പൊ ഒരു ബർണറുള്ള അടുപ്പിൽ നാല് ബർണറുള്ള അടുപ്പിൽ നാല് പാചകം ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പുറത്ത് വേറെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എല്ലാം ഒരേ സമയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും മീൻകറി വയ്ക്കുന്നതും ചക്ക വയ്ക്കുന്നതും ചോറ് വയ്ക്കുന്നതും ഒരേ സമയം പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇടയേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കറച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ഇടപാട് ചെയ്യും ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓരോ കാര്യത്തിലും ഒരു സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവർ വേറൊരു ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും വേറൊരാളെ ഫോൺ മോനെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ നോക്കിയാൽ പറയാം അവർ യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം ഇവർക്ക് അവരുടെ മൈൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരേ സമയം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഭർത്താവ് എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തെന്ന് ഭാര്യ അറിയണം എന്ന സംഭവം പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ ഈ കണക്ഷൻ വളരെ ചെറുതാണ് നേരിയ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് പൈപ്പ് കളി ഭയങ്കര വലിയ ഒരു പൈപ്പിനകത്തൂടെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇത് ഒരു പൈപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കണക്ഷൻ വളരെ നേരിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേരെ ഒരു ശകലം ബഹളം വെച്ച പ്രകടം നിത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും ഭാര്യ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു നീ ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഭർത്താൻ ഭാര്യ വിളിച്ചു തരും ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി എങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടി വി വെച്ച് ടി വി ടി വി ഓഫ് എങ്കിലും എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഭർത്ത ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ അടിയുടെ പൂര എന്ന് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നേരം വിളിച്ച് ഇത്ര നേരം ഞാൻ പതിനാറ് കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എണീറ്റ് രാവിലെ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോളെ അതിൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാവണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ കുട്ടി അപ്പൊ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവർ പഴയ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം വരെ ചേഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സ്ത്രീയുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അവരപ്പം തന്നെ പഴയ സാധനങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കും അപ്പൊ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന മനോഭാവം ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ വേണ്ട ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കണം ഇതെല്ലാം പണ്ടത്തെ കഥയൊക്കെ പറയണം പണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതും നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർ ചെയ്തതൊക്കെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പക്ഷെ ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നീ അത് നിർത്തിയിട്ട് നീ കാര്യത്തിലിട്ട് വാ എന്ന് പറയും അതോടുകൂടി അവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ താല്പര്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി കേൾക്കേ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് അടിയാണ് സംഭവം ഈ ഭർത്താവ് എന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമയം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായത് നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനാകുക എന്നതാണ് ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ പറയാൻ അനുവദിക്കുക അവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ക്ഷമയും അപ്പൊ നമ്മളൊരു പത്രം വായിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നീ നിരത്ത് നീ യഥാർത്ഥത്തെ കാര്യത്തിലോട്ട് വാങ്ങുക അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആണുങ്ങൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ ആഗ്രഹിക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇത് പറഞ്ഞ് തീർക്കണം അപ്പോഴേ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യ പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യ ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവിന് ഒരു നേരം ഒരു കാര്യമേ പറ്റി അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ദൃശ്യസ് ഉണ്ടാക്കാതെ അത് ചെയ്തിട്ട് ആ പത്രം വായിച്ച് തീർത്തിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കും സോ ഇങ്ങനെ
പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നമ്മള് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാല് ഡിഫറന്റ് സ്റ്റേജുകളിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന സെല്ലുലർ ബർത്ത് ആണ് സെല്ലുലർ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർഷനിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയുടെ എൽ ഈ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലർ ബർത്ത് ആണ് അപ്പൊ ഈ സെല്ലുലർ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിലായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അതിനകത്ത് ഓർമ്മ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ആ സമയത്താണ് കുട്ടി നമ്മുടെ അനക്കങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ സമയത്ത് അമ്മ പാടുന്ന പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് ഇതെല്ലാം കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും കേൾക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മ കൊണ്ടെന്നേക്ക് അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ നെല്ല് കുത്തുമ്പോഴൊക്കെ പാടിയിരുന്ന നല്ല പാട്ടുകളും നല്ല രാഗങ്ങളും ഒക്കെ പിള്ളേർ അതുപോലെ സ്വഭാവ ഭാവിയിൽ കേൾക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയത് ഡാഡി മമ്മി ആ വീട്ടിലുള്ള പാട്ടാണ് പാടി പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടാണ് അച്ഛൻ അമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിള്ളേര് ഭയങ്കര ബഹളക്കാരായിരിക്കും പ്രശ്നക്കാരൊക്കെ രാവിലെ ഈ നെല്ല് കുത്തുന്നതും മറ്റേതൊക്കെ നല്ല താളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അഞ്ചാ മിക്സി എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ആ മിക്സി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂളനാണ് ഈ സംഭവം കേട്ട് വളരുന്ന ചിറക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ആയിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവനെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കേട്ട് വളർന്ന സൗണ്ടുകളും സംഭവങ്ങളും എരമ്പലും പോക്കും ഒക്കെയാണ് കേട്ടത് അതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു 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 പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് എക്സാ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ജൂതന്മാരുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോടീശ്വരന്മാരും ജൂതന്മാരാണ് ടോപ്പ് ടെൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജൂതന്മാരാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സും ജെഫ് ബിസോസും ഈ പറഞ്ഞ ബിൽ ഗേ സോറി സ്റ്റീവ് ജോബ്സും അങ്ങനെ വരുന്ന വാറൻ ബഫറ്റും അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ കോടീശ്വരന്മാരും ജൂതന്മാരാണ് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എത്രയും കാരണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജന്മനാ തന്നെ അവരെ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങ് താല്പര്യം തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതിന് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി കിട പോകുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ വഴക്ക് വൈകുന്നേരം വഴക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വഴക്ക് സോ ഇങ്ങനെ എന്താണോ പോകുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രീയതയും ഇല്ലാതെ വളരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് മുതലേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായ കുട്ടി അത് ഒരു പാട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതിന് വലിയ വാക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പ അപ്പൊ ഇത് കുട്ടിക്ക കുട്ടി വയസ്സ് വയറ്റിലായിരുന്ന സമയത്തെ ഈ കൊച്ചി ഇതുപോലത്തെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ അതാണ് ഇപ്പോ ഭയങ്കരമായ വലിയ വലിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് ബാൻലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളിലും നൂറിലേറെ അമ്മമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ആ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ നൂറ് പേരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ കേൾപ്പിച്ച പാട്ട് ഈ കുട്ടി പിന്നീട് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുക ജനിച്ചത്തെ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിൽ ആ പാട്ടിട്ട് കേൾപ്പിക്കപ്പോ മറ്റു പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു പരീക്ഷിച്ചു അപ്പൊ പറയുന്നത് അത് കുട്ടിയിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറയാം ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ജന്മന ബൈ ബർത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാരന്റ് ഒരു കുട്ടിയെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള അടുത്ത ജനറേഷനെങ്കിൽ ഈ ഒരു തീരുമാനം പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മളെ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ
രണ്ട് വർഷം ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരം പ്രാവശ്യം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മ അത് ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ കണ്ട് വേറെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് ഓർമ്മ വരില്ല എന്നാണ് കാരണം അത് ഓർമ്മ വരാൻ പറ്റൂല ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പ്രോസസ് ആരംഭിക്കാത്തൊരു സമയമാണ് അതാണ് ആ സമയത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും ബയോളജിക്കൽ ബർത്ത് ബയോളജിക്കൽ ബർത്ത് ടൈമിൽ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് വീണ് എണീറ്റിരിക്കുന്ന സമയമാണ് വീണ് എണീറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ വഴക്ക് പറയുകയോ ശകാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പാരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഈ കുട്ടിയിൽ വലിയ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് വയസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എത്ര അടിച്ചു നോക്ക് വഴക്ക് പറഞ്ഞു നോക്ക് ആ കുട്ടി അതേ തെറ്റ് അത് അരമണിക്കൂറേ ചെയ്യും കാരണം അതിന് അടിച്ചത് പോലും ഓർമ്മയില്ല അതിന് അടിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല വേദനിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ കുഞ്ഞിന് ഇല്ല നമ്മൾ വേഗം അടിച്ചങ്ങ് തിരുത്താൻ ഇല്ല അടി കൊടുത്തു അത് കേട്ടു അത് പോയി വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറേനും അതേ കുറ്റം കാണിക്കും പിറ്റേന്നും അത് തന്നെ കാണിക്കും ഇത് ആ സമയത്ത് ഇത് അറിയില്ലാത്ത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു പാരന്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ കൈ കിട്ടിയ സാധനം എടുത്ത് ദേഷ്യം പറയുമ്പോൾ കൊച്ചിന് അടിക്കും രണ്ടു വയസ്സിലെ രണ്ടു വയസ്സിൽ അടിക്കുന്ന ആളുടെ മനുഷ്യനെന്നല്ല പറയണ പിശാചികളാണ് ഒരിക്കലും ഒരു രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെ കുട്ടി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഓമനത്തം കണ്ടതിനായി അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഭർത്താവനം പറഞ്ഞു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചിനൊരു രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കും കൊച്ചായി അത് വന്ന് കീറി വിളിക്കും ഒരു അരമണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും സോ ഇതിന് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇതിന് മീനിങ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ബർത്ത് ടൈമിൽ ഒരു കാരണവശാല് നമ്മൾ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ കുട്ടികളെ അടിക്കുകയോ ശകാരിക്കുക ചെയ്യാൻ പറയണം അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ള അതായത് കുട്ടിയിൽ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മയും വരുന്ന അടുത്തൊരു സ്റ്റേജാണ് അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബർത്ത് അതായത് സൈക്കോളജി പരമായിട്ട് പിന്നെ കുട്ടി വളരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സാസ്ത്രമായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ നമ്മളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവരെയും വളർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പഠിക്കും ചില അതിലും കൂടുതൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുവരെ ആ എത്ര കാലം വരെയാണോ ഈ കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് അത്രയും കാലം ഈ കുട്ടിയിൽ ഇത് വളർച്ച ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുസൃതിയും പ്രശ്നങ്ങളും അറിവ് വന്നു തുടങ്ങുന്നതാണ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുസൃതികളും കാണിക്കും വീട്ടിൽ എന്ത് കാണിക്കും അത് അതുപോലെ കോപ്പിയും ഈ സമയത്താണ് പാരന്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണോ പാരന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ കുട്ടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം മൂന്ന് വയസ്സ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വളങ്കര കുഴപ്പക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ പിള്ളേരെ നന്നാവാൻ പറയും ഒരിക്കലും ഇല്ല വളരെയേറെ പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആകെയുള്ള മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഈ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുമെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന അത്രയും കുഴപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു മൂന്നാല് വയസ്സ് അഞ്ചു വയസ്സ് ഭയങ്കര കുസൃതിയും കുറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര വികൃത്തിത്തരം ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ഒന്നാമത്തെ വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും മൂന്നാല് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് എടുക്കണം എങ്ങനെ നോക്കണം സെൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം അറിയാം വോയിസ് ഒക്കെ ഇട്ടില്ല മൂന്ന് വയസ്സിൽ തപ്പി എനിക്ക് നമ്മളൊരു വോയിസ് ഒക്കെ ഇട്ടില്ല അങ്ങളെ എന്താ ഒരു വോയിസ് അപ്പൊ ഈ വോയിസ് ഒക്കെ ഇടാനുള്ളത് കാര്യം എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് മറ്റ് അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു നാല് വയസ്സ് നാലഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു പയ്യൻ കൊച്ചി
അപ്പൊ അച്ഛൻ അവിടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കോട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അച്ഛൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നാം വാർഡിലെ പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിലെ നാലാമത്തെ പയ്യനാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് അച്ഛൻ ഇത്ര വിഷമിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേര് അച്ഛൻ ഈ നമ്മളവരെ ഇതായിക്കളെ അപ്പൊ ഇത് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കുർബാന തൊഴിലിന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവനും കേട്ടു വെച്ചു അവൻ അതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും പിള്ളേര് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഒരു ഒരു പ്രായമുള്ള മാഷ് സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ഇയാളിങ്ങനെ ഈ വൈറ്റിന്റെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പാൻസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭാര്യ ഒന്ന് ശകലം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കും എന്തിനു മനുഷ്യ ഇത്രയും പൊക്കി ഇട്ടാൽ ചാനൽ താഴ്ത്തി അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ആണ് മോള കൊച്ചു അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു മോള് പെൺകൊച്ചു ഓടി വന്ന് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ പാൻസിനെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല മീനി ഇത് എന്നും പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഈ കൊച്ചു വിചാരിച്ചത് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പാൻസ് പിടിച്ച സാധനം താഴ്ത്തി കൊടുക്കും അപ്പൊ അന്ന് അമ്മാമ്മ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവളെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പാരന്റ്സ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവരിതൊക്കെ കാണുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇനി അവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവരതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനഃശാസ്ത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പഠന പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക പാരന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ പാരന്റ്സ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നല്ല ഇപ്പൊ ചെറിയ ഖുറാനിലൊക്കെ മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നബി ദുരുവനി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ വേദപുസ്തകം അത് ഖുറാൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ ഓതി കേൾപ്പിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും എല്ലാത്തിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വായിക്കണം നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പിള്ളേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുത്തിട്ട് നാമം ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആകും അത് ബേസിൽ തുടങ്ങണം മൂന്ന് വയസ്സിൽ നാല് വയസ്സിൽ പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് വരും പാഴ് ജന്മങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ബർത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ജന്മം അവസാനിച്ചു അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കുട്ടി ഉദരത്തിലായ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ബർത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്ത ബയോളജിക്കൽ ബർത്ത് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അത് കുട്ടിയെ അടിയും ശകാരവും പിടിച്ചു അവനെ ഉപദ്രവമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ലെന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ച വേദനകളാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ആയിക്കളഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവനെ ഇരുട്ട് മുറിയിൽ അടച്ചിടുവായി ഒരു മണ്ണെന്ന വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവൻ പല ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി അർദ്ധരാത്രി ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു മുറിയിൽ അടച്ചു മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നേരം വിളിക്കുന്ന ഒരു കഥ വെച്ചിട്ട് ഇവൻ ആ നോത്തിടുന്ന ഭയന്ന് 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 അവന്റെ ബ്രെയിൻ എല്ലാം വല്ലാതായി പോയി ഭയന്ന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ഒരു ദിവസം അവന് ഇവ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഉറങ്ങി കിടന്ന കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ണെന്ന വിളക്ക് തട്ടിയിട്ട് അത് കത്തി പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു വന്നപ്പം പിന്നെ സമൂഹത്തോടൊക്കെ വെറുപ്പായി അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ആ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആ വൈകാര്യമായ അവരോട് കാണിക്കുന്ന ആ വിഷമം എന്താ വേദനിപ്പിക്കൽ പിന്നീട് ഈ കുട്ടിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദോഷം ഉണ്ടായിക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവന് പേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിനോട് വേദനയോ അവന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച്ച് വളർന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ
ஆனா அந்த மாஸ்டர் என்ன மூட்டன்னு சொல்றாரு சாரி இதனது வரக்கல்லே நீங்க ஆரானனு எனக்கு அறியാൻ പറ്റும் പക്ഷെ அது ஒரே அவசியம் இல்ல எனக்கு ம் ஓகே சாரி அவங்க என்ன பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரியுமா சார் சயின்ஸ்ல நான் 100 மார்க் எடுத்த சார் சயின்ஸ் மீஸ் انا பிரியண்ட் னு சொன்னாரு சார் மேக்ஸ்ல நான் 50 மார்க் எடுத்த சார் ஆனா அந்த மாஸ்டர் என்ன மூட்டன்னு சொல்றாரு தமிழ்ல நான் 100 மார்க் எடுத்த சார் அதனால தமிழ் ஐயா என்ன புத்தி சாலின்னு சொல்றாரு சார் இங்கிலீஷ்ல 50 மார்க் எடுத்த சார் ஆனா அந்த மிஸ் என்ன இடியட் னு சொல்றாரு சார் நிறைய ஸ்கூல்ல மூணு சார் வந்து என்ன புத்தி சாலின்னு சொல்றாங்க சார் மூணு மிஸ் வந்து முட்டாலு சொல்றாங்க சார் அப்ப நான் யார் சார் புத்திசாலியா முட்டாளா சயின்ஸ்ல நான் அந்த எடுத்த சார் ஏன்னா எனக்கு சயின்ஸ் நல்லா வருது சயின்ஸ்ல நீங்க டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்க சொன்னா எடுப்பேன் சார் மற்ற சப்ஜெக்ட்ல எல்லாம் நூறு மார்க் எடுக்க சொன்னா எப்படி சார் எடுக்கிறது ஸ்கூல்ல நிறைய கேம் இருக்கு சார் ஒரே ஸ்டூடெண்ட் எல்லா கேமும் விளையாடுவானா சார் அதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி சார் மார்க் ஆக முடியும் வலிக்கும் <laughs> 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 அதனால அவ்வளவு வெயிட் தூக்காம இருக்கிறதுக்கு ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட போய் ஒரு சூப்பர் ஐடியா சொன்ன சார் என்ன ஐடியா உனக்கு என்ன சார் இமே பிடிக்காதா ஒரு சார் பிடிக்கு சார் யாரா அது ரமணன் சார் ரமணனா அவர் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கறாரு அது வாத்தியார்ல சார் டிவில புயல் வரும் மழை பெய்யும் கரெக்ட்டா சொல்லுவான சார் அவதா சார் ரமணன் அவர் எதுக்கு உனக்கு பிடிக்குது அவர் சொல்றதனால தான் சார் ஸ்கூல் லீவ் விடுறாங்க ஸ்கூல் லீவ் விட்டா இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஜாலி சார் அதனால எல்லா பசங்களுக்கும் ரமணன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் சார் கடவுள் பேஸ்புக்ல போய் பாருவேன் பசங்க எல்லாரும் கோயில் கட்டி பூஜை நடத்திட்டு இருக்காங்க பேஸ்புக்ல போய் பாக்குறதெல்லாம் அப்புறம் எடுக்கட்டா எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் நூறு மார்க் எடுன்னு சொல்றது உங்களுடைய திறமை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக அதை ஏன்னா தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிற எது சார் திறமை எங்க மட்டும் நூறு மார்க் எடு நூறு மார்க் எடுன்னு அடிக்கிறாங்களா சார் இன்னைக்கு இருக்க எல்லா ஸ்டேட்டோட எஜுகேஷன் மினிஸ்டரும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் நூறு மார்க் எடுத்தாங்களா சார் அது மட்டும் இல்ல சார் நூறு மார்க் எடுத்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆனவங்களாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட சம்மந்திட்டு இருக்காங்க சார் நாற்பது மார்க் ஐம்பது மார்க் எடுத்தவங்க ஃபெயில் ஆனவங்க இவங்க எல்லாம் அரசியல்வாதியாய் சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சார் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் நூறு மார்க் எடுக்கணும்னா புத்திசாலிங்கிற சிஸ்டத்தை தூக்கி போட்டு உடைக்க சொல்லுங்க சார் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப் ரொம்ப ரிஸ்க் சார் நல்ல ரெண்டு வீடியோஸ் அல்ல ശരിക്കും ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ മിനിസ്റ്റർ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നൂറ് നൂറ് മാങ്ങിയിട്ടാണോന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു അല്പം മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒരല്പം എന്തെങ്കിലും നേട്ടം വരുമ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഞാൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിമർശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പേരൻസ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കണം നമ്മൾ അവനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷൻ അറിയിക്കുക അഥവാ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും പിള്ളേരിൽ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് മോശമായപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പറയത്തില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വാതുറക്കാറുള്ളൂ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ 
പരാജയം പിള്ളേരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇത് നമ്മളെ പേരൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് തിരിച്ചറിയണം ബോധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകണതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് പറയണോ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആലോചിക്കും അതുപോലെ ഈ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരം ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ കുട്ടിയോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വളരെ കെയർഫുൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പറയണോ ഇപ്പൊ രാവിലെ കുട്ടി ഉറക്കം കഴിച്ചില്ല ഏഴ് മണി ആകുമ്പോൾ ഉറക്കം കഴിച്ചില്ല ചെന്ന കഥയിലിട്ട് രണ്ടടി രണ്ട് ചവിട്ടട ഇഴിയുടെ മോണി ഏഴായിട്ട് പോത്ത് പോലെ ഇറന്ന് തുടങ്ങി പോത്ത് അവസാനം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാറ് മാസം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പേര് എന്റെ പോത്ത അവന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ പോത്താണോ എന്ന് കാരണം ഏഴ് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തട്ടി വിളിച്ച് രണ്ടടിയെ കടിക്കും ഇവന്റെ അന്നത്തെ ദിവസമേ പോയി കിട്ടി കാരണം ഉറക്കം ഉണരുമ്പോഴേ തലയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത പെരുപ്പോട് കൂടിയാണ് എണീക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വല്ല തട്ടി വിളിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം ഏഴായി എണീക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവരവർ ഒരു ഒരു മയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണ്ട അവരെ എണീക്കിട്ട് അവർക്ക് സമയം അവരെ എണീറ്റുള്ളൂ പേരൻസിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏഴ് മണിക്ക് അവർ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവരൊരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ബേളം തുടങ്ങിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലടാ പോകണ്ടാ അവിടെ ഇന്നൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ലടാ ഒരു ദിവസം മിണ്ടാതിരുന്ന മതി നിങ്ങള് നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ട പറയാൻ വേണ്ട ആവശ്യക്കാരനാണോ അവൻ ഒരു ദിവസം കയറെന്ന് തുടങ്ങും പിറ്റേന്ന് ടീച്ചർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും എന്ത് വരാത്തതെന്ന് അവൻ കയറിക്കോളും അവൻ അടുത്ത ദിവസം കയറിക്കോളും കാരണം അവന്റെ ആവശ്യമാണ് വിശക്കാന് പല കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് ഞാൻ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ രാവിലെ എണീക്കണോന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെ കിടക്കണോ എന്നറിയില്ല എന്താണ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് എണീറ്റൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെ അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ പേരൻസ് ഉരുട്ടി വായിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന വരെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് വയസ്സും രണ്ടര വയസ്സിലും ആ ചിറക്ക് ആ മുറ്റത്തിന്റെ നാല് ചുറ്റും കിടന്ന് പതിനാറ് റൗണ്ട് ഓടും അമ്മ കൂടെ ഓടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട വിശക്കമ്മ താനേ ആ വന്ന് കഴിച്ചോളും ഈ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയാറുണ്ട് നമ്മളൊരു അപ്പുറത്തൊരു പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നല്ലത് യഥാർത്ഥ ഏതാ അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളൊന്ന് പോയി കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴത്തെ ഈ ജെ സി ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ തേപ്പ് കരണ്ടി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ മേശിന്മാർ കൊണ്ടുപോകണം അതിലിങ്ങനെ ചാന്ത് കോരി തേക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് മുഖത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുഖത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ അത്രയും ഭക്ഷണം കാരണം എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞോ ഉരുട്ടി ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ മുഖം അത്രയും തേച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇതിനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ അത് കഴിച്ചോളാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കരുത് നിർബന്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ സാധനത്തിന്റെ വില പോകും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ശീലിക്കണം അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അവരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പാരൻസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം അവിടെ കിടക്കട്ടെ അവന് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാലോ അവനറിയാം അവൻ കേറട്ടെ കയറണ്ട ഇന്ന ദിവസം കിടക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുള്ളിക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പാരൻസിന്റെ പ്രശ്നം ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ എന്ത് പറയണം ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പത്ത് വയസ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവന്റെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലോകം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരം അങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കഴിച്ചോളും അപ്പൊ ഈ ഒര
നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയുടെ കുറച്ച് പൈസ ഇത്ര ശതമാനം സമൂഹത്തിലെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേറൊരാളിന് ഒരു ആവശ്യം വന്നാലും കുറച്ച് സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു വീട് നാട്ടിലായിട്ട് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പണം മാറ്റി വയ്ക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽബിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം പഠനം കഴിയുമ്പോൾ ആ പഠനം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് നമ്മളെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈവൻ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് ശേഷം നമ്മളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് ശേഷം ശരിക്കും ആ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം മെസ്സി കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ കളിക്കുന്നു റൊണാൾഡോ കളിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അവർ ചെയ്ത കളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാഷനിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ എല്ലാ സം തടങ്ങ തട തട്ടുകളും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് മെസ്സിയൊക്കെ ഒപ്പിടുന്നത് നൂറ് കണക്കിന് കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു നൂറ് കോടി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റ് അടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മെസ്സി വന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ച കൊക്കക്കോളയുടെ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു ഇത്രയും ചെയ്തുള്ളൂ ആ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊക്കക്കോള എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലോകത്ത് സംഭവിച്ച മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് കൊക്കക്കോളയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് അഞ്ഞൂറ് കോടി ഒരു കോള എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പൊ ആ പുള്ളി സോഷ്യലി എത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാല സോറി എൺപത്താറ് കാലഘട്ടത്തില് ഡിയാഗോ മറഡോണയെ കുറിച്ചുണ്ട് മറഡോണ അന്ന് ആ ഒരു ഒരു ഫിഫ കപ്പ് നേടി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിഫ കപ്പ് നേടി ആ അത് വാങ്ങിയ സന്തോഷ ആരവത്തെ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുന്ന സമയത്ത് ആ അവിടെ വന്ന ഒരു പത്ര സമ്മേളനം പത്ര അധികം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പണം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്ര കോടികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് സമ്മാനത്ത് പോയിട്ട് അർജന്റീനയുടെ എന്താ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല കളികാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കിട്ടിയ പണം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പണം എന്നെ ആദ്യം കടലാസ് പന്ത് തട്ടി കളിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ നാടിന്റെ വികസനത്തിനാണ് ഈ പണം മൊത്തം മാറ്റിക്കണം കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ കോടീശ്വരന്മാരെ എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി എല്ലാവരും അതുപോലെ ചാരിറ്റി പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരവിടെ എത്തിയത് പക്ഷെ ഞാൻ കിട്ടിയാ കൊടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ പൈസ വരട്ടെന്ന് എന്റെ കടം തീരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങും ജന്മത്ത് കടം തീരൂല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം മരിക്കുന്നവരും കടം തീർന്നിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടമാണ് അച്ഛൻ ചുമന്നുണ്ടാകുന്നത് അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ കടമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാക്കി പിള്ളേർ ചോന്നുണ്ടാകണം അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണോ അന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഇന്നത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സോഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വളർന്ന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് നന്മയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ വളർത്തി അതിലൂടെ അവൻ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കും താനെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ സോഷ്യലി നമ്മൾ വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പണം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം എന്റെ പണമല്ല ആ പണം ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ ഏറ്റവും നല്ല മഹാനടനായ മോഹൻലാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് കൊറോണ വാർഡിന് വേണ്ടി കൊറോണ വന്ന ആ ഒരു വാർഡിന് വേണ്ടി മോഹൻലാൽ ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് ഒരു ആശുപത്രി ഒരു വാർഡിന്റെ കൊറോണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഒന്നര കോടി രൂപ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായികളിൽ ഒരാൾ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചു സി ചിറ്റപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിഡ്നി വരെ എടുത്ത് ദാനം ചെയ്താൽ സോ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ
ടോട്ടൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ട് ഇവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരുടെ ആ സംഭവത്തിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു മഴ നനഞ്ഞാൽ ചോരാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഞാനും സജീവ് ഖാൻ ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ സഹായമായിട്ട് അവരൊന്നും എൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആളിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര ഇതുപോലെ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന അത് 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 ഒരു വാർത്ത ഒരു വീടാണ് റമീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് റമീസാണ് അദ്ദേഹം ബി ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പോയി മേൽനോട്ടം വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതും ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷമുള്ള പണം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഏറെ അഭിമ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മയും ആ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിലും അതുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥത ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആളുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി ഇത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചില അധികാരികളിലേക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെടുക്കാൻ അവരുടെ വീടിൻ്റെ പട്ടയം റെഡി ആകത്തോണ്ട് അവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താമസമായിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ കാര്യം കിടക്കാൻ ഇത് കെട്ടാനൊന്നും നിവർത്തിയില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പോയത് ഇപ്പൊ ആരുണ്ട് കൂടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ രാത്രിയൊക്കെ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിടക്കും അന്നേരം എല്ലാം ഞാൻ ഉറക്കത്തി ഉറങ്ങൂല സാറേ എഴുച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് കാര്യം കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം മറിഞ്ഞു പോവും ഈ ഇട്ടേക്കണ ടാർപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ജീവിടിന്റെ സൗണ്ടും വേളമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രാത്രി ഒരു വനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല കുടിവെള്ളം ഇല്ല അങ്ങ് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഏജന്റുക്കളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കൽ രാത്രിയിൽ പാമ്പുവെന്ന് കയറി എന്റെ ഇളയ മോള് കണ്ടും കൊണ്ട് ഓടി വീണ് ഇടത്തെ കൈ ഒടിഞ്ഞ് വലത്തെ കൈ ഒടിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കമ്പി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പി ഇട്ടിരുന്നു കമ്പി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ആ കമ്പി പിടിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണത് ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അടുത്തിനി എന്താ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ വീട് വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ അതാ എന്തെങ്കിലും സഹായം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സാറേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത് പിന്നെ വിശ്വ സജീവ് ഖാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആ ലെവലിലൊന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രമിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മക്കള് മക്കളെ മക്കളെ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് സത്യത്തിൽ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് സർക്കാർ അനുവദിച്ച എന്തോ ഒരു സ്കീമിൽ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി അതിൻ്റെ രണ്ട് ഗഡുക്കളായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടി അത് വാങ്ങി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടികയും ഒക്കെ ഇറക്കി വെച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണത് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മണലും ചല്ലിയും അതുപോലെ കട്ടളയും ഒക്കെ ഇവരിതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കട്ടളയെല്ലാം നശിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാതിലിൻ്റെ കട്ട കട്ടളയെല്ലാം ഓൾറ
ഇത് നമ്മൾ വളരെ താമസിയാതെ ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ചില പെയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ആ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പിരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ആശയത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ തുക ഇതുപോലൊരു സമയം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അത് നിങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രിട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്തായാലും സന്തോഷം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു സഹായം കിട്ടിയതിലേറെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഫിനാൻഷ്യലി ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്താലുള്ള നേട്ടം എന്നത് എന്റെ കുട്ടികളുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു വയസ്സ് മുതലുള്ള ബർത്ത്ഡേ എല്ലാം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഫണേജിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദ്ധ സാധനത്തിലോ അങ്ങനെ സാധനം ഇന്ന് വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായ മോൻ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് എന്റെ അമ്മ മരിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ വാർഷികം നടക്കുന്നത് അതിന് ആ പണം കൊണ്ടുപോകുന്ന പത്രത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് കളർ ഫോട്ടോ ഇടാറില്ല പകരം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും അത് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പതിനെട്ട് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മളത് കണ്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വില എത്രയാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് പതിനെട്ട് കോടി രൂപ ആ പതിനെട്ട് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇളയ കുട്ടി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വേദന അവ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അയച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇരുന്നൂറ് ആക്കണ്ട ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ അവൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് അയച്ചു കൊടുത്തു അതെന്നല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നിയത് അവൻ അത് തയ്യാറായി ഞാനത് ഇവൻ ചെയ്തോണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഞാൻ ഇത് അപ്രിസിയേഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ അവൻ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിക്കൊള്ളാം എന്റെ നല്ലൊരു മനസ്സ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങള് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ആ ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചാ കിട്ടാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അയാൾ ഉറപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇതിനാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളം സിനിമ കണ്ടാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആ വെള്ളം സിനിമയിൽ പ്രത്യേകതാണ് ആ കുട്ടി അയാൾ ആ മുരളി വെള്ളം മുരളി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം വലിയൊരു വ്യവസായിയാണ് പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ആദ്യമായിട്ട് അയാളെ ഒരു ബന്ധു അയാൾക്ക് മധുര കള്ളു കൊടുത്തതാണ് സന്തോഷത്തിനും സ്നേഹിക്കാനും കളി അടിക്കുന്നതിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്തതാണ് കള്ളു കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത് കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നീട് അയാൾക്ക് കള്ളു കുടി തുടങ്ങി പിന്നെ അവന് കള്ള് ഹരമായി പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവന് കള്ള് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസാനം വേറൊരു ഒരു മുഴുവൻ കള്ളു കുടിയനായി നശിച്ച് കുടുംബം നശിച്ച് നാല് അത് ആരെവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ പേരൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പേരൻസും ഇപ്പോഴും വീട്ടിന് മുന്നിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് വലിച്ചോടിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മക്കളുടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് ഈ സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഫൂ എന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഊതി വിടും കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ മോ ഇങ്ങനെ കുമ്മള വിടുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വട്ടം ഊതി വിടുന്ന കാണാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് പല പേരൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഈ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല വടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് സിഗരറ്റ് ആദ്യം ഒന്നും കൊടുക്കും അപ്പൊ അവൻ ചെറുതായിട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കും ചുമ കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം ഒക്കെ ചുമയ്ക്കും ഇനി കുഴപ്പമില്ല തട്ടി കൊടുക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ പോകുമ്പോൾ കലങ്ങി ഇരുന്ന രേവ ഇങ്ങനെ കുമ്മള വിട്ടോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മിടുക്കനായി കൊള്ളാം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാട്ടുകാരെ ഈ ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പേരൻസ് എപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളുമായിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് കുട്ടി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവിടെ വഴക്കുണ്ടാക
ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഒരു എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ മൊബൈൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മൊബൈലൊക്കെ നോക്കി പല റേർ കേസിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഒക്കെ മാത്രം പക്ഷേ ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഫോൺ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ഇവരെല്ലാം കൂടെ അവിടെ ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ അത് ശീലമായിക്കോളും പിന്നെ ആ എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രൈം ടൈം ഉണ്ടാക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല നമ്മൾ പ്രൈം ടൈം ഉണ്ടാവും ഒരു മണിക്കൂർ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അടുക്കളെ മാത്രം നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജോലിയുള്ള മാമ്പിയുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അതല്ല എന്നാൽ പോലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവിടെ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ദിവസം നടക്കില്ല അതല്ല ആ സമയം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് ഏർപ്പെടുത്തണം ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ചില സമയം ഇന്നലെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഫുഡ് വരുന്ന ഏർപ്പെടുത്തി നാല് പേർക്കുള്ള കഴിക്കാൻ അഞ്ചു റൂപ ആയിരിക്കും ഈ നാല് പേർക്കുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് രാവിലെ പോലെ ഉച്ച വരാൻ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് വെക്കുന്നിരിക്കെ ആ സ്ത്രീക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മളെ കുട്ടി കണ്ട് വളരെയല്ലേ അത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഇടാൻ കുട്ടി നമ്മളിൽ വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയോ വേറെ ആരെങ്കിലുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴി വഴിച്ചു പോകുന്ന സമയം ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ടീനേജ് ടൈമിലാണ് അപ്പൊ ടീനേജ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം അതായത് നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് അതായത് ഒരു ടീനേജ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയിൽ നമ്മൾ വരുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ രക്ഷാകർത്താവ് ആ കുട്ടിയിൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ടാലൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു പാരൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ പക്കാ ഫീലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻ്റാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ അവന് മാത്രമുള്ള ചില കഴിവുകൾ ഈശ്വരൻ കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ മറ്റൊരു കുട്ടി ആകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗില്ലൻ ബാർബർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേഡി ഒരു ഭയങ്കര കുസൃതിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ ബുദ്ധിമാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇത് ക്ലാസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വന്ന് പരാതിയാണ് ഒരാറ് വയസ്സായാലും പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചറിനെ കത്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ കാര്യം ഇതാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് ചാലഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഡിസേബിൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കും ഇവിടെ ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മ നേരെ ഒരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് കാര്യം അപ്പൊ ഡോക്ടർ കുട്ടിയെ വീക്ഷിച്ചു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവളെ ചോദിച്ചു ആ മോളെ പോയി കളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവളെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു അവിടെ അവളെ പഠിക്കുകയാണ് മോളെ പോയി കളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അങ്ങ് ആ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് വിട്ടു ഗാർഡനിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ല റേഡിയോ ഗാനം വെച്ചു ഈ നല്ല പാട്ട് കേട്ടപ്പോ ഈ കുട്ടി ആ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കളിച്ചു എന്ന് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മോളെ അമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നം എല്ലാം ആക്കേണ്ടത് എവിടെ കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലല്ല ചേർക്കേണ്ടത് എവിടെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നടന്ന ആ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ആ കുട്ടിയെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തു ലോകം അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡാൻസറും ഏറ്റവും വലിയ നർത്തകിയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് യു കെയിലാണ് ഗില്ലൻ ബർഗർ അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് അതേമല്ല ഒരു
അവർ അതേ വഴി കൂടെ പൊയ്ക്കോളും നമ്മൾ ആദ്യം വഴി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതറിയില്ലാതെ പേരൻസ് ഇടന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അവന്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയാൻ എന്റെ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അതനുസരിച്ചുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് വിട്ടു അതനുസരിച്ച് അനിമേഷന്റെ കോഴ്സിന് അയച്ചു ആ ആ വി ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അത് ഞാൻ ആ റൈറ്റ് ടൈമിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കേണ്ട അടുത്ത് എത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ എക്സാമിൻ്റെ ഫീയറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവർക്കായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവരായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ഇന്നലെയും ആ മോളിൽ പോയിട്ട് ഒരുപ്പുണ്ട് ആൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന എക്സാമിൽ ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു മറ്റേത് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായി ടെൻഷൻ കാണാൻ എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളായിരുന്നു അത് മാറി അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഈ ഇന്നലത്തെ ഒരു സംഭവം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാരും കണ്ടു കാണും എന്താണ് അവന്റെ ആ ഗെയിം കളി കൊണ്ട് ജീവിതത്തില് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ ആ ഈ വാർത്ത കാട്ടിയാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കൊച്ച് ഇത്രയോ സുന്ദര കുട്ടനായിട്ടൊരു പയ്യൻ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം പൈസ കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് പൈസ എന്നറിയോ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നിടത്ത് പൈസ ആവശ്യമുള്ള എന്താ പറയാ പേരൻസ് അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടി ആദ്യം ഈ ഗെയിമിൽ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങും ക്രമേണ ഈ ഗെയിമിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവർ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവർ കൂട്ടുകാരെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തോളും എന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം അവർ പരസ്പരം അറിയില്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഈ ഗെയിമിലേക്ക് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ മുപ്പത് കുട്ടികൾ നൂറ് രൂപ ഇട്ടിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ചേരും എന്നിട്ട് ആ അതിന് കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേര് ചേർന്ന് മുന്നൂറ് രൂപ ഇട്ടിട്ട് ചേരും എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അല്പം കൂടെ കൂട്ടി തരും പതിന ആയിരം പതിനായിരം രൂപയുടെ അടുത്തൊരു സൂപ്പർ ഗെയിം അതിനകത്ത് ചേരണം അപ്പൊ അതിന് അവന് പൈസ കുറച്ച് വേണം ഈ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരും ഈ അടുത്ത ചില വെടികളും വെടിവയ്പ്പും കൊലപാതകവും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വെപ്പൺ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും വെപ്പൺ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ ചേർന്നിട്ട് വീണ്ടും പതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കും ആ വെപ്പൺ വാങ്ങാനും എങ്കിൽ മറ്റൊരു കൊല്ലാൻ പറ്റും സോ ഈ ലെവലിൽ അവനെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നീട് ആവുന്നതിനൊക്കെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂടിയ കളികളാണ് പിന്നെ ആ കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത്ര ഓഫർ ചോദിക്കും അത് കളിച്ചവൻ ഇത്ര കിട്ടിയെന്ന് കാണിക്കും ചുരുക്കം അവന്റെ ജീവിതം പോയി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ സാധനത്തിൽ കളി അപ്പൊ ഈ പൈസ ചോദിക്കാൻ കൊടുക്കാതെ അവൻ വയലൻ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരുന്നു പിന്നെ വിഷയം തീർത്ത് സോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം പാരന്റ്സിന് പോലും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി അറിയില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വരും അതിൽ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി ആ സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ബോധം അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തവൻ അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ പാചകത്തിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാചകത്തിന്റെ സാധനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കളിയിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കളിയുടെ സംഭവം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് താല്പര്യമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ പടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിള്ളേർ അത്ര എളുപ്പമല്ല പിള്ളേർ അവനൊക്കെ ടെക്നോളജി ടോപ്പാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അമ്മ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് എന്നെ ഭയങ്കര ഉപദേശമാണ് ഇവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞതേ അവരെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ഈ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് പ്രായമൊന്നുമില്ല എന്റെ മോനെ പോലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നൂറ് അവസരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും അവസരം എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുക നല്ലൊരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളും മറ്റും എന്ത് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ കാലത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും ഒപ്പം നമുക്ക് മാറാം പേരൻസിനോടാണ് ഒരു നല്ല രക്ഷാകർത്താവിന് വേണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനായി ആവശ്യമുള്ള എട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോടീശ്വരനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാം കുട്ടിയുടെ അഭിരുചികൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാം പഠനം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള വഴികൾ കുട്ടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സമ്പാദ്യശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പഠനത്തോടൊപ്പം എങ്ങനെ സമ്പാദ്യ സമ്പാദ്യ സാധ്യമാണോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് കൂടാതെ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കൗൺസിൽ അത് ഞാനായിരിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ചിൽഡ്രൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡോക്ടർ എന്റെ കൂട്ടർ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അടുത്ത ആ സെക്ഷൻ സെഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിൽ വലിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ചില എക്സസൈസ് തരാനോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ നോക്കാനോ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ജയിച്ച് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കുറെ ലിമിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത് എൻഡിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ഹോളിലോ ഒരു സ്ഥലത്തോ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ആകും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇത് നാല് ദിവസത്തെ കോഴ്സും കൺ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ആരാണ് ആ കുട്ടിക്കും പാരൻസിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഉള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടും എനിക്ക് പറ്റാത്തതാണ് അടുത്ത ആളെ കണക്ട് ചെയ്തതും ആ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഫീസ് ആകും അതിന് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രീം സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായ ഡ്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഡ്രീംസ് എങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് നമ്മൾ കൊച്ചിന് ജോലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാ സമയം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായ വീടും ലക്ഷറി കാറും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളിലൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയ കാര്യം സോ എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി തുറന്നു പറയാം അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമം ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് മേലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരൻ്റാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരൻ്റാണ് എനിക്കറിയില്ല ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സോ അതിന് പറ്റുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം നിങ്ങൾ വലിയ ഡിഗ്രികളോ വലിയ വലിയ സംഭവം ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജാഗ്മ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടു മുപ്പത് പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം തോൽവി മാത്രമുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അതുപോലുള്ള ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അയാളെ പത്ത് പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും അവിടെ അവസരം കൊടുക്കാത്ത ഒരാളാണ് തോറ്റുപോയവനാണ് അയാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു ആശയം എനിക്കൊരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ എന്നെ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ ഞാൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എൽ ഐ സിയിൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കോടീശ്വരൻ കോടിപതിയാണ് നിങ്ങളോട് അന്വേഷിക്കുക ഇരുപതാ
സോ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നിനി പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതുപോലൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ അത് ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുപ്പത് പേർക്കായിരിക്കും കൗൺസിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലിയും സംസാരിക്കാം അവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൂടെ സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരും അദ്ദേഹമായ ഒരു സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാട് അറിയിച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്ക